Laboratory, que es un proyecto que inició en Nueva York bajo una plataforma de una organización de artes colectiva que se llama eh, Local Project, y, eh, en donde comenzamos colectando video y material audiovisual interactivo eh, para explorar qué es lo que estaba a nuestros alrededores y después se extendió a una cuestión que es una convocatoria internacional. Y con este archivo lo que hacemos son presentaciones en espacios de activismo cultural, como en dos ediciones. Eh, al comienzo fue algo en el barrio de Long Island City, en Queens, pero en la segunda edición ya abrimos las puertas, de, hicimos contactos con otras organizaciones y pudimos hacer screenings en el Museo del Barrio, en el Third Ward, en Brooklyn y en el Museo de Queens, eh, como también en el Local Project mismo, un segmento que fue de, de un taller que armamos en Queens de profesionalizar a individuos en la realización de historias documentales personales. para el BFF como uno de los eh, colectivos que está haciendo producción de material audiovisual en el ámbito de las artes y hemos hecho aquí una serie de programaciones en Ambato. Principalmente hicimos una exhibición de los cortos seleccionados de toda la muestra que manejamos de videoarte y animación experimental. Tuvimos la oportunidad de contar con un apoyo muy interesante y de espacios muy chéveres aquí en la ciudad. E hicimos la exhibición de los cortometrajes eh, que fue nuestra selección del año pasado en, el, en la Casa del Portal y, y hemos hecho una, una charla sobre un taller que manejamos en Queens, en Nueva York, que se llama Digital Storytelling, que es como un cuentacuentos digital. 
es un taller narrativo que busca involucrar a la comunidad y a personas que buscan participar en el arte que quizás no tienen acceso fácil a, a instituciones académicas artísticas. Otro proyecto muy interesante que tenemos es que hemos traído a un artista serbio radicado en Nueva York que se llama Dragan Illich y este artista hace mucha, hace un performance con robots, con cibercultura y es una cuestión muy interesante que realmente es lo que ahora estamos enfocando mucho, el colectivo, fluides, todo lo que la tecnología nos permite para alcanzar, eh, alcanzar un acercamiento al, al, al arte moderno, a todo lo que es digital, eh, a los nuevos medios principalmente, somos un laboratorio de nuevos medios, entonces aquí en Ambato estamos muy felices de poder compartir un poco de lo que hacemos, poder mostrarle a la gente cuáles son las nuevas tendencias en videoarte, música, animación, en general todo lo que implica New Media como interactividad y bueno, estamos esperando ahora culminar, el, culminar toda este, esta semana de actividades con las presentaciones del artista serbio y igual de todas maneras funcionamos como un colectivo digital, entonces todos nuestros trabajos todos nuestros trabajos están online, se pueden encontrar distintos videos y documentaciones de todo lo que hemos hecho. Y como futuro del colectivo, yo creo que nosotros tenemos, mantenemos la sede de Nueva York como el, el eje central del colectivo, pero tenemos ahora muchas propuestas y opciones de viajar por el mundo haciendo selecciones, incluyendo artistas de distintos lugares a los que vayamos para más o menos mantener esa relación de cuál es la referencia internacional, pero siempre involucrando a gente local para que el colectivo crezca y se haga más interesante. Bueno, en cuanto a esta iniciativa del Festival de Videoarte BEF aquí en Ambato, me parece que es excelente porque digamos las escenas provinciales son escenas marginales en este país que están polarizado regionalmente entre Quito y Guayaquil. Eh, este tipo de iniciativas son iniciativas independientes que tratan de construir gradualmente un público y un espacio de reflexión sobre estas cosas donde tradicionalmente no existen eh, ni líneas de discusión, ni, ni eventos, ni espacios para proyección en este caso de videoarte. ¿no? Entonces a mí me parece que hay que apoyar este tipo de iniciativas porque a la larga se cosechan los, eh, los productos y los productos son generaciones de, de gente joven mejor formada en todos estos ámbitos de, de discusión y de, 
reflexión y de producción de imágenes. ¿no? Así que más que contento de haber venido a un vato. pasado hicimos una, una pared, una sola pared del día del FFF. Eh, fue una iniciativa del José y la Tania, que son la Central Dogma, y este año quisimos extenderle. Entonces hicimos tres días de pintada con 15 artistas. Agitando a los soles contra la presión, si el estatus lo esconde, hoy cantaremos, es nuestro destino. Canta por lo que no está escrito. Agitando a los soles contra la presión, si el estatus lo esconde, hoy cantaremos, es nuestro destino. Cantar por lo que no está escrito. Bueno, ahorita están los freaks, que es MS, Pinocho, otros manes de baños, que es del Zoo. Un man de Ambato, el Does, otro man que es Stencil, el Infame y... Ajá, sus manes viendo a ver qué, qué pasa por Ambato. Pero hoy que poco nos cuentan de esta situación de lo que en realidad puede pasar No conviene que el pueblo se deba educar para que no conozca la realidad Pero mira, los muros a tu alrededor, la conciencia no se dedica a ser un espectador A este rebelde ahora quiere desquificar, a este rebelde quiere contar la realidad la idea es que cada uno hace lo que le parece y luego veremos cómo se complementa, así un tema, así más libre, así sin tanta, sin tanto trámite. Es nuestro destino cantar por lo que no está escrito. pintando entre cuatro, cada uno a un lado y poco a poco se va complementando el trabajo. Estamos raro, eh, mensa por el lado de acá, suelto por el otro lado y yo ese dos aquí en, en mi pedacito. Tu idea siempre comenzamos trabajando de forma bastante espontánea improvisando más que nada todo lo posible eh, nuestra pieza individual y después empezamos a, a buscar un, un, una armonía con los distintos trabajos, o sea como que primero hacemos los bichos que les decimos o los personajes 
y después empezamos a hacer rellenos, etc. Pero ahora hemos hecho ya consenso de que no vamos a fondear, sino que vamos a dibujar encima del, de la pared y desarrollar eso, básicamente. La idea es, es inspirar a la gente y que, y que la gente joven salga y, y pinte en la calle. Ya llevo pintando eh, a full así, casi sin parar, como tres años, pero en realidad empecé hace unos cinco por ahí. Eh, mi primer acercamiento con el graffiti fue un poco el, el, el graffiti de letras de eso. Y, y bueno, y de ahí empecé a explorar otras, otras, otras corrientes como el street art, que es, que es un poco echar mano de otras técnicas como, como rodillo, stencil, eh, carteles, papeles, ese tipo de cosas. Y ahora esta vez eh, he empezado a hacer un poco, eh, cosas un poco menos planas, con, con más sombras, con más brillos, eh, echando mano igual de, de, de algunas técnicas. Entre estas, el spray, que es una técnica que, que requiere bastante... Eh, estar bastante eh, constantemente practicando para, para, para sacar buenas buenas cosas y buenos resultados <música> bacán porque o sea tenemos full paredes nos han tratado además súper bien es como que ya se respeta el trabajo y no es como que llegas y tú tienes que estarte buscando todo sino que ellos ya te están como que apoyando un montón en lo que haces además todo el tiempo han estado atentos las paredes son bacanzazas y a la gente también le gusta full así como el trabajo que hacemos y estoy bien contenta con esto. Para mí es increíblemente importante el, el poder pintar paredes legales y con tiempo y llegar al, al mayor número de personas. Eso es.
Vamos Pico DJ Select Yeah. Logan Jamani in the area. Yeah, se usa en la casa. Somos de estación sureña, aunque falta un amigo más, pero bueno, fue una experiencia increíble haber tocado aquí en el festival. Ahora llega tú, esta vez que mal la estación sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez suena, la estación sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez suena, la estación sureña ya está en la acera. Bendiciones para toda la gente de Estación Sureña. Check. Festival 2010. Yeah. Acá. Alza la mano que vengo a representarla. Vengo con la Estación Sureña dispuesto a romperla. Escucha el ritmo de la calle que ahora mismo se acerca. Palabras puras de castaño, pura mierda. Ahora traigo lo que a ti te enferma. Que cobre al en la tarima. Hola, yo soy José. Soy del grupo de percusión Tacana. Nuevo en la ciudad de Ambato, recién un año y medio. Fusionamos varios ritmos. Utilizamos cosas nuevas. Tubos PVC, madera cosas que nunca antes se habían utilizado para hacer música, pero que a la final resultan atractivas para el oído. Es la primera vez que estamos participando en un evento tan grande como este y es bastante emocionante y es una gran alegría compartir el escenario con músicos grandes como Íntima o Mesías Maiwashka. En realidad emocionante volver a nuestra tierra, hacer la música que siempre hemos hecho frente al público que ya nos conoce, pero esta vez creo que un poco trayendo una evolución de, de, del arte que hacemos y representando el hip hop de Ambato que creo que poco a poco se va ganando territorio a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica también. Por primera vez en Ambato, en un festival, eh, tratando de proyectar un, una idea comunitaria y tratando de buscar la unificación de, de todas las personas que tengan ganas de seguir viviendo. Tan bato roqueado. Claro, claro. Ya me contaron, mamita, que tu despecho es onda. Que se te ve carimonja, arrepentida. Que haberme echado para la calle te ha procurado tortura. Que te la pasas llorando. Que vives hablando en rima. Me lo contaron mis cocho que te cortaste hasta el moño Que vendiste las cortinas Que el duro mal de mi ausencia te despertó la loquera Que siendo mías las cobijas tú las perdiste en un empeño Las perdiste en un empeño por meterte a Guaramera Festival es un festival que en nuestro país tiene mucho renombre porque muchas bandas colombianas han estado aquí presentes y nos encantó ver la diversidad, grupos de rap, eh, rock, heavy, reggae, nos encanta encontrar un espacio de diversidad en el cual eh, los jóvenes seguimos creando y seguimos demostrando que con música podemos cambiar nuestras sociedades latinoamericanas.
hay algo que nos hace únicos y nos identifica. Y, y lo que nos identifica más y nos hace más diferentes son no las banderas, no los límites, sino la cultura que llevamos dentro. Lo que más unifica a los pueblos es la música, no la diplomacia. Entonces estamos bien contentos de que haya un espacio para que bandas de países hermanos vengan a tocar y a conocerse con el público. <risa> Atención, tengo mala reputación Haga lo que haga, da igual Todo lo consideran mal Yo no creo que hago ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño Y es que la gente no tolera que Uno tenga su propia fe Y es que la gente no tolera que Uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos Es natural Fiesta nacional, yo me quedo en cama igual que la música militar, nunca me subo entusiasmar, porque para todos el peor pecado es alejarse del camino señalado. Y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe, y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. arma una reunión, yo me quedo en un rincón, que prefiero entrarle al ron y no al baile del montón, porque para todos es la joda loca, ir como borregos al son que les tocan, y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe, y es que la gente no tolera que uno tenga su propia fe, todos, todos me juzgan mal, los que han pasado y los que vendrán. Mi mala reputación no es una equivocación Años de dedicación y he de consagrar con la vida mía Ir por mi camino sin hipocresías Y aunque la gente no tolere que uno tenga su propia fe Y aunque la gente no tolere que uno tenga su propia fe Seguiré mi revolución, viva mi mala reputación